Una vez hallada la velocidad buscaremos el diafragma, para ello haremos lo siguiente. Lo primero de todo ajustaremos en nuestro flash el asa con la que estamos trabajando. Después observaremos con qué distancia focal hemos decidido hacer la fotografía y ajustaremos la antorcha y el generador de nuestro flash a ese valor. En nuestro flash el término white corresponde a los gran angulares entre 24 y 35 milímetros. Normal al objetivo de 50 milímetros. Tele 1 a las distancias focales entre 70 y 105 milímetros. Y Tele 2 a las de 105 milímetros en adelante. En los flashes más modernos esta función la hace automáticamente el flash según vas moviendo la focal de tu zoom. Este tipo de flashes también suelen ajustar automáticamente el asa, lo que agiliza mucho su uso. Ahora viene lo más importante de todo. Con estos ajustes hechos, iremos a la parte trasera de nuestro flash y nos centraremos en la escala de diaframas y metros que trae. Arriba tenemos unos números algo mayores que corresponden a los diaframas de tu objetivo y debajo otros que corresponden a distancias en metros o en pies. Mira qué sencillo. Asegúrate de la distancia a la que te encuentras del objeto que quieres fotografiar y teniendo en cuenta este dato, busca en dicha escala el diafragma correspondiente. Ese será el que tendrás que colocar en tu cámara. Si estás a 3,10 metros, pondrás diafragma F8. Como has observado, el flash manual te obliga a ajustar un diafragma concreto. En los flashes más modernos, una vez colocado el diafragma en tu cámara, este aparece también en tu flash y te dice a la distancia exacta que tienes que colocar el motivo. Si no es la adecuada, varía el diafragma hasta que aparezca la idónea. Algunos de estos flashes permiten también seleccionar la potencia del destello. Es una función muy importante, como veremos, a la hora de adquirir un flash. Ya tenemos los valores de velocidad y diafragma que buscábamos, por lo tanto ya estamos en disposición de hacer la fotografía. Lo malo del flash manual es que lanza toda su potencia a un punto exacto de la escena, con lo que hay que tener cuidado en calcular bien las distancias, si no queremos fotos de este tipo o de este otro. Con un poco de práctica y la ayuda que nos ofrece la latitud de la cámara digital o la de la película de negativo, se consiguen resultados bastante buenos. No obstante, el mejor sistema para trabajar con este tipo de flashes, sobre todo si empleas diapositiva, es la utilización de un flasímetro. Una vez ajustada en este aparato el asa con el que estamos trabajando, así como la velocidad de sincronización, o bien con un cable de disparo o con el autodisparador de la cámara, haremos saltar el flash y nos dirá los valores que debemos ajustar en esta para conseguir una exposición correcta. El flash manual es ideal para fotografiar sujetos estáticos, pero ¿qué ocurre si estamos fotografiando a una persona y ésta se mueve? Es decir, se sale de las distancias, o si por lo que sea no podemos calcularlas con precisión. Para este tipo de situaciones, lo mejor es utilizar un flash manual con automatismos. Este tipo de flash, llamado también flash automático, a diferencia del flash manual, no descarga toda su potencia sobre el objeto, sino que gracias a una célula que incorpora en su parte frontal, calcula la luz que necesita este y según donde esté, regula el destello para iluminarlo correctamente. De esta forma, el objeto no tiene por qué permanecer estático. Vamos a conocer su funcionamiento. Puesto que estamos con un flash manual, de nuevo pondremos la cámara en función manual. Igual que antes, tenemos que colocar una velocidad y un diafragma para fotografiar con él. La velocidad, la desincronización. Aquí no hay diferencias con el flash manual y a la hora de buscar el diafragma, seguiremos en un principio los mismos pasos. Ajustaremos el asa y la focal. Sin embargo, a la hora de elegir el diafragma, es donde encontramos las novedades. Con el flash manual teníamos que colocar el diafragma en función a la distancia que nos encontrábamos del objeto. Teníamos por lo tanto un diafragma para cada distancia. Con el flash manual con automatismos pondremos un diafragma, es decir, un automatismo, y podremos dejar que el motivo se mueva en un intervalo de distancias sin necesidad de cambiar el diafragma. 
Observemos nuestro flash. En la parte frontal tiene unos cuadraditos de colores. Eso nos está indicando que además de manual, es también un flash con automatismos. Si mantenemos el cursón en el cuadradito blanco, se comportará como un flash manual. Pero si lo variamos a uno de esos colores, se convertirá en un flash manual con automatismos. Dos en este caso, uno por cada color. Pongamos por ejemplo el automatismo azul y observemos en la escala de distancias a qué diafragma corresponde dicho automatismo. En nuestro caso, a f5.6. Ajustemos dicho diafragma en la cámara y estudiemos el intervalo de distancias que recorre la franja azul. Va desde 1,5 metros hasta 4,5 metros, o en pies desde 5 hasta 15. Esto quiere decir que mientras tenga colocado el diafragma 5,6 en la cámara y el motivo a fotografiar se mueva en ese intervalo de distancias, el flash lo iluminará correctamente. Si colocaríamos el automatismo rojo, actuaríamos de la misma manera. En los flashes modernos, de nuevo una vez colocado el diafragma, te dará el intervalo de distancias que abarca. Varíalo si no es la adecuada. Si solo te da una distancia, esa será la final. La inicial será el 10% de la anterior.